Con il presidente del comitato organizzatore dei mondiali Toscana 2013, Anzolo Zomenian. Oggi ultima giornata, abbiamo anche il Giro d'Italia in bike che apre la giornata a Fiorentina, l'ultima di questi campionati del mondo. Beh, credo sia un'opportunità importante per il Giro d'Italia in bike, entrare su un palcoscenico così importante eh, per quella che può essere considerata realmente la conclusione della stagione di questa attività, eh, credo sia un'occasione unica da sfruttare al meglio e mi auguro che tutto, le, tutto vada per il meglio anche da questo punto di vista. E oggi a Firenze con noi è la tappa finale del Giro d'Italia di Inbike, il console della Costa d'Avorio, il dottor Fabrizio Iseni, grazie di essere con noi. Abbiamo anche l'altro nostro sponsor che ha voluto essere con noi al nostro Giro d'Italia di Inbike. Dottor Iseni, una battuta su questa meravigliosa giornata. Sicuramente è una meravigliosa giornata, un complimento vivissimo a chi ha organizzato questi campionati del mondo di ciclismo in toto e sicuramente anche a chi ha organizzato il Giro d'Italia in bike. E, ho visto i ragazzi motivati e, e agguerriti, e, evidentemente questo ambiente li stimola ancora di più, sono ancora più forti, sono ancora più eh, potenti, possenti rispetto alle tappe precedenti del Giro Italia in Bike. Una tappa anche allora? Sì, è un piacere essere qui con, con questi atleti, soprattutto in una giornata meravigliosa, il tempo ci sta aiutando e speriamo che tutto possa andare per il meglio. Sicuramente andrà tutto per il meglio, direi che comunque... Per il loro sarà sicuramente un'occasione importantissima. Il Mondiale di Ciclismo in Italia a Firenze ha dato una grandissima vetrina a questi ragazzi, a questi atleti. Grandissima vetrina, grandissima soddisfazione agli sponsor eh, che sicuramente saranno vicini al Giro d'Italia in bike anche per l'anno prossimo e sicuramente grandissima soddisfazione anche a livello umano per tutti. Bene, grazie allora, grazie a voi di essere qui con noi oggi, buona giornata. Ce l'abbiamo finalmente fatta, siamo arrivati sul mitico van dei mondiali Toscana 2013 con la madrina di questo giro di Italian Bike. È un onore Annalisa essere qui oggi con te, veramente grazie. Ma per la verità è un onore mio, il piacere è tutto quanto mio perché? perché comunque finalmente riesco in qualche modo dopo le mie fatiche agonistiche ad essere il volto di un movimento paralimpico che eh, diventa sempre più grande e che riesce in qualche modo a scuotere le coscienze di tutte le persone che si ritengono normodotati, noi specialmente abili oggi ci mettiamo alla prova nuovamente. Un sacco di nostri ragazzi in questa edizione mi hanno detto mamma mia ci sarà Annalisa, per me è un esempio, <ride> lei ce l'ha fatta, secondo te cosa vuol dire oggi per una persona disabile avercela fatta? Qual è il punto di arrivo nello sport? Ma nello sport non c'è un punto d'arrivo seppur tutti quanti guardano il traguardo, no? il podio come il punto d'arrivo. Per noi sp sportivi eh, in generale ma soprattutto per noi eh, che apparteniamo al movimento paralimpico e quindi agli specialmente abili la vittoria più grande è mettere il, il piede proprio sulla linea di partenza. Io lo dico sempre ai ragazzi, ragazzi è bellissimo arrivare i primi, è assolutamente in qualche modo aver raggiunto quell'obiettivo per il quale si è lavorato, però la verità è che quando metti il piede sulla linea di partenza quando metti la ruota sulla linea di partenza tu sei vincente da subito tu sei colui che ha provato e tentato l'impresa e credo che chi vince è chi tenta l'impresa chi perde è chi rimane sul divano Parole sante, come si suol dire Annalisa. Noi ti abbiamo seguito tutta l'estate, ti abbiamo visto in tour, prima ti abbiamo visto a Lione, cioè donna, sportiva, mamma. Come fai a conciliare tutte queste cose? Veramente ci vuole una preparazione, un corso? Cosa hai fatto no, per riuscire a fare tutto? Sono una donna e come tutte le donne abbiamo, riusciamo a vivere di, di, di 24 ore e 48, perché questo ci viene molto semplice e spontaneo. Poi sono insomma, una mamma con grande tenacia, che è determinazione, che non ha rinunciato alle proprie soddisfazioni e che si è fatta in qualche modo carico di, di, un, di un mondo che, che spesso non ha voce, che spesso non ha volto e vorrei essere il volto e la voce di quel mondo. Vorrei dare in qualche modo spazio a tutte le persone che hanno il diritto di vivere lo sport, la vita, come tutti quanti noi, in maniera molto libera e molto incisiva. Io vorrei che la gente, questa gente, la mia gente, diventasse protagonista della propria vita e non una comparsa. Grandissimo! Grazie. 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 Grazie.
A Firenze con noi abbiamo anche il maestro Roberto Caccin, ideatore del bellissimo trofeo per il vincitore del Giro d'Italia Game Bike. Grazie di essere con noi in questa giornata di ciclismo in terra di Toscana con un mondiale meraviglioso. Grazie a voi. Niente, siamo arrivati a Capoline, oggi consegnerò questo ambito trofeo. Penso che sia comunque un successo al di là della, di aver fatto comunque e contribuito nella, in questa manifestazione appunto con un'opera. Io eh, dico che eh, l'amore di questi ragazzi va premiato e io sono contentissimo di aver partecipato e contribuito a, loro, a questo loro amore che hanno per lo sport. Sono qui di fronte a me, voi siete il, il volto pulito dello sport, voi siete l'inno alla vita dello sport, voi dovete dimostrare oggi che con le braccia e soprattutto col cuore si possono superare i limiti che le persone normalmente vivono costantemente. Noi limiti non ne abbiamo, voi siete lo sport con la S maiuscola, quindi per quanto mi riguarda, forza col cuore, tanta passione al traguardo, pronti, partenza, via! Dai ragazzi! Wish I could spin my world into reverse Just to have you back again There's no getting over There's no getting over There's just no getting over You Just to have 